Well, Croeso i oed fa gyda Eglwys y Fyngolydd a Bristwyth yn cael ei record jo fan hyn yn Penryn Coch. Y fi yw Derek Adams, un o'r henuried, croeso mawr i chi ymuno gyda ni. Dyn ni'n ei ddechrau'r oed fa trwy gofyn i ddiw i'n bendithio ni. Gydewch yn ni weddio. O da diolch yn fawr bod ni yn cael galw ar na ti yn awr. Er bod ni yna'n tai a gyfyllau fod mwy o distractions nac arferol, help a ni nawr yw gosod y pethau yni o'r neilltu a gyd y geisio di. O dad a neu di ddod yn agos. Er bod ni ddim yn heiddi. Er o dad bod na pechod dal yn ein calon yn ni. O dad rwy ni edi fy i rwch am ein pechod. Rwy ni ffydd bod ti'n gwrando ein gweddia. Rwy yr ysbryd glân. Fel y gallwn ni, da ddoli di go iawn. Amen. Dwi'n mynd i ganu emyn sy'n emyn o fawl i'r arglwydd Iesu Grist. Fe yw ein trysor mawr ni. Mor beraidd i'r credadu'n gwan yw hyfryd enw Crist. Ac mae'r emyn yn nod i'r holl ffyrdd y mae Iesu Grist yn hyfrydwch i'r Christion. Dyn ni'n darllen salm pedwar, nes yn ei edrych ar y salm, pythefnos yn ôl. Dyn ni'n troi yn ôl at y salm, er ddim yn edrych ar y salm i gyd yn dewis un adnod. Tro dwetha, mewn pythefnos yn ôl, nes yn ei edrych ar adnod tri. Tro yma, ni'n ni'n ganol bwyntio ar adnod pimp. Dyma'r salm. Y teitl, i'r cyfarwyddwr a goffer hynna'i llunynol salm i ddafydd. Ateb fi pan alwyf arnaf o ddiw fy nghyfiawnder. Pan oedd hwn mewn cyfynder, gwaredais dwi. Bydd drwy garog wrthydd a gwrando fy ngweddi. Bobl am ba hyd y bydd fy ngogoniant yn warth ac y byddwch yn caru gwagedd ac yn ceisio celwydd. Di allwch fod yr arglwydd wedi neill dior ffyddlon iddo ei hun. Mae'r arglwydd yn gwrando pan alwyf arno. Er i chwi gynder iogi, pa idwch a phe chi, er i chwi ymson ar eich gwely, byddwch ddistaw. Offrymwch a berthau cywir, 
ac ymddir i edwch yn yr arglwydd. Y mae llawer yn dweud, <coughs> pwy a ddengus i ni ddaioni, cyfodedd llewych dy wyneb arno mae'r glwydd. Roedd aist fwy o lawenydd yn fynghalon, na'r eiddo hwy pan oedd llawer o id a gwyn. Yn awr, gorweddad mewn heddwch a chysgu. Oherwydd ti yn unig ar glwydd, sy'n peri i mi fewn ddiogel. <coughs> Cyn i ni droi at gweddi, gael jyst deud rhywbeth am yr adnod ola yna. Yn awr, gorweddad mewn heddwch a chysgu. Oherwydd ti yn unig ar glwydd, sy'n peri i mi fewn ddiogel. Oherwydd yr adnod yna, mae'r rhai, <coughs> yn drwg gen i fo'n llais, mae'r rhai wedi galw yr salm yma yn Saesneg, The Christian Sleeping Tablet. Er y problemau, mae ystyried gofal diw yn rhoi heddwch i'r Christian fel y gallai cysgu yn os. Wel, gyda'r meddwl yna yn ein pennau ni, gydewch yn ei droi at diw mewn gweddi. O dad, ni'n diolch yn fawr i ti bod ti yn ddiw mawr sofran, dros pob dim, bod ti hefyd yn dad i ni trwy yr arglwydd Iesu Grist. Diolch o dad bod ti'n edrych ar dy bobl, bod nhw fel cannwyll dylged, dyn ymyfrydu ynddyn nhw ac yn trefnu pob dim er daioni i rai sy'n dygaru di, wedi galw yn ôl dy bwrpas. O dad, diolch am y fath addewidion, am y fath gwirioneddau. Gawn i ofyn y byddwn i fel Dafydd hyd yn oed os ydyn ni mewn trafferthion fel yn y salm yma, wrth ystyried <coughs> dygariad di. Wrth ystyried y ofal di, bod ni'n gallu taweli ein hynaid, bod ni'n gallu gorffwys a chysgu, a mae'n bod ni'n gwybod bod ti'n gofalu amdano ni. O ddiw diolch na all dim ein gwahanu ni oedd i wrth y gariad di. Unrhyw un o problemau ddaear yma gallu ddim. Hyd yn oed o dad ein pechod ein hunain, oherwydd bod Iesu di marw troson ni. A hyd yn oed os dyn ni'n marw, bydd y ddim yn dristwch i ni, ond byddwn ni'n cael mynd at a ti an sancteiddio'n llwyr. O dad er bod yna ofn marwoleth naturiol, a ni yn credu bod gynnyn ni ddyletswydd i fyw i ti ar y ddaear, Mae hyd yn oed rhyw hiraeth yno ni, am cael bod yn hollol sanctau gyda ti yn y nefoedd, am cael gweld yr arglwydd Iesu Grist a fi farw drosom ni, dioddau dy ddigofaint ti, dy gasineb di yn y byn pechod arno fe i hun mewn cariad ato ni. I cwrdd yr hwn sydd di'n caru ni ti hwnt i pob reswm. O dad, diolch am y fath a ddewidion. Gawn i ofyn y byddai ti'n helpu ni nawr wrth ni stydio dair i'r gwirioneddau yma taro adre, fel y byddwn ni yn ymgysuro yno ti. Diolch, dy fod ti'n ddiw ar ddechog. Diolch bod dy ffyrdd di, er yn an, anialladwy weithiau i ni, yn ddoeth a da, moliant i ti. Helpa ni mwy a mwy i deimlo bod ti yn heiddi y clod, y mawl, y parch, yr anrhydedd a phobeth y gallwn ni rhoi i ti. O na byth sy'n ni'n gallu rhoi gwell 
i fuddod a ddoliad mwy cynnes. Help yn i odad yn hyn. Cofia rhai ni, o'n anwyliaid ni, o pobl yn gwlad o aberystwyth, sydd heb dyn nabod i. Dyn ni'n hirreithu am gyfnod lle dyn ni'n gweld llawer yn cael ei ail eni ac yn cael trywedigaeth. O ddiw, galw eto llawer ar dy ôl. Mae yna rhai o dad sydd yn annwyl i ni, sydd yn gwybod yr efengyl, ond yn ei gwrthod o gweithiau arnyn nhw. Er clod i thê nhw di, yn dangos mae Iesu yw y gwaredwr byw sydd dal yn achub. Llew o'n gweddi, trwydd o be. Amen. Dyn ni'n mynd i droi nawr at ein emyn nesa. Emyn sy'n sôn am gymaint o ofal sy'n gan dyw am ei bobl. Dyledwr i ras y dwy fi. Am ras cyfamodol, mae'n hân. Mae cariad dyw, mae wedi gael ei cyfamodi, mae e'n sicr ac yn siŵr. Ac wrth gwrs, mae'r emyn yn gorffen i fod geiriau rhyfeddol yma. Mwy llawen, ond nid yn fwy saff yw hyfryd y sprydoedd yn ni. Mae'r Christian sydd yn barod yn y nefoedd, mae'n sicr yn fwy llawen. Ond dyw o ddim mwy saff na'r Christian ar y ddeiar yng ngofal dyw. Fel ni sy'n nodi yn y darlleniad, dyn ni'n troi at salm pedwar a tro yma dyn ni'n edrych ar adnod pimp. 
Fel hyn mae'r adnod yn darllen offrymwch a berthau cywir ac ymddiriedwch yn yr arglwydd. Mae'r salm yn gyffredinol yng nghyn â pethau ddal gafael yno pa mae'ch bywyd chi y mynd a'r chwal, pa mae popeth yn cwympo i ffwrdd beth i gan y Christian i ddal gafael ynddo, beth yw i hyder a mae'n nod i wano pethau. Ond yn i'n i canol bwyntio yn y cyngor yr adnod pimp o ffrymwch a berthau cywir ac ymddiriedwch yn yr arglwydd. Dwi eisiau defnyddio darlun i ceisio uh, cyflwyno uh, hyn a bydd e rhyw fath o yn ffitio trwy y pregeth i gyd. Fi eisiau chi ddychmygu bod chi'n dringo dibyn serth a chi sydd yn arwain. Yn yw, beth, di- beth mwna yn golygu yw bod chi sy'n mynd fyny cyntas dim raff yn dod o'r top a dy chi'n tynnu raff gyda chi. Nawr pan maen ni'n ifanc yn i'n meddwl pa yw sy'n wnas dy chi'n cwmpod yw raff ddim yn dal chi. Wel, beth sy'n digwydd dy chi'n chwilio am rhyw crac sa pethau yn y graig a dy chi'n gosod eich gyr eich protection i mewn. Yn yw, mae gennych chi rhyw danu bach metal a rhyw sgrius yn ydych chi'n sticio nhw mewn a troi nhw fel bod nhw'n dal a wedi mae'r raff yn mynd trwyddo fe. Fel, os dy chi'n syrthio, wedi mae'r chi ddim yn y syrthio, syrthio mor bell a ble mae'ch protection o la chi. Mae'r raff yn dal chi uh, fyna. A gwrth i chi fynd, chi'n chwilio am llefydd fel gallwch chi gosod y raff a rhywbeth i, I dal y raff. A gwrth gwrs wrth i chi fynd, mae yna ambell i beth, chi'n meddwl, mae yna i ffwrna ddim dal yn pwysau, lle bydd yna'r afi fi chydig bach, o falle bydd hwn, o bydd hwn yn gri, a chi'n ceisio gael mwya o bethau i'ch dal chi, bydd y raff yn mynd trwy ddyn nhw. Na, fi eisiau chi ddychmygu bod chi wedi bod yn neud hyn i gyd, a dy chi reid i chel i fyny, a beth sy'n digwydd chi'n syrthio. Mae'r panig y funud yna. Os gwrs, mae'r mae raff yn dod, a mae'n dod i'r protection cynta. Ping! Mae'n cael ei tynnu allan. Mae wedi gael afi chi, chi'n syrthio eto. Mae'r raff nawr chi'n cwympo, mwy, a dy nesa. E, ping! Allan a fe. Ac un yr ôl a llall, dy chi'n cwmpo, mynd yn gynt ac yn gynt, a chi'n tynnu allan a pethau, dyn nhw ddim di go'n cryf i'ch dal chi, a chi'n meddwl dyma diwedd arno fi. Ond mae'r dau ôl a yn dal. Mae dau peth i dal yr af, a chi'n cael rhyw jyrc, a bod chi'n stopyd, a chi'n i brifo felly, ond dy chi'n saff, mae'r ddau peth wedi'ch dal chi. Nawr dyna syniad, dwi'n gweld yn yr adnod yma, y dau peth, y dau diogelwch sy'n dal chi, pa mae pethau yn mynd yn anodd o ffrymwch a berthau cywir ac ymddiriedwch yn yr arglwydd. Nawr pan dwi'n sôn am y syrthio yma, gwrs nid cwymp naturiol dwi'n sôn yn dano, ond cwymp yn ein bywydau ysbrydol. Gallwn ni syrthio yn ein bywyd ysbrydol. Gall hyn gael ei achosu cyn deig i gan bechod. Felly bod ni wedi gwneud rhyw pechod mawr. Gwybod amdano fe wedi well, sbwylo'n perth- mwynhad o'n perthynas gyda diw. Felly sbwylo'n perthynas efo pobl eraill ac yn y blaen rhyw pechod neu llio. Falle, jest y brwydir hir yn erbyn ein habit drwg. Mel, mi ddau William Williams, cwmpo canwaith yr un bai, mae e'n strygl yn erbyn hyn, o chi'n meddw bod chi'n dechrau llwyddo a chi'n methu eto a mae'n cael chi lawr. Falle, balchder, a chi wedi sefydoli bod a chi chelgais chi, ddim byd i wneud efo adeiladu teirnas ddiw, ond adeiladu teirnas chi eich hun, a mae'ch helgais chi yn cael eich chwalu. Nawr, 
gall bechod sbwylo pethau. Ond peidwch â meddwl mae jes pechod sydd lli chosi pethau fel hyn. Mae gallu gael ei achosi gan bethau sydd ddim yn dda nac yn ddrwg. Jes pethau naturiol. Salwch. Y lle bod gyda chi egni ydych chi'n teimlo yn rotten. Blinder. Chi wedi bod wrth i'n gweithio dros cyfnod hir a mae yna blinder yn adeiladu i fyny fe bod chi'n methu wynebu pethau. Felly, yn y cyfnod yma fo'r Covid, unigrwydd. Mae'r pobl ydych chi'n annog eich gilydd yn eich bywyd ysbrydol, ydych chi'n methu gweld nhw, chi'n colli nhw, a mae unigrwydd. Falle, methiant. Beth sy'n digwydd? Falle, na'ch gwaith ydych chi'n methu? Na, peidwch â meddwl gall y Christian achos bod ein Christian llwyddo? Gall rhywun tri ar ei gorau? A methu? Neu, falle, methu mewn rhywbeth gyda'r eglwys, falle. Ond mae'r methiant mae'n creu siom a gosos na rhywbeth sy'n adal yn brwd rydedd ni. Siom ydy hynny. I di siomi yn ein hunain, yn eraill. Falle bod na hyd yn oed i selder meddygol. Sy'n ni ges yn effaith pethau allanol, ond o ran y cemegau yn eich ymennydd ac yn y blaen. A mae popeth yn edrych yn ddi a chi'n teimlo'n hollol ddi werth. Nawr beth bynnag am y reswm, Y teimlad yw bod eich bywyd ysbrydol mewn freefall. O, lawr a fi dwi'n cwympo. Ac mae'r pethau sy'n arfer dal ni, y pethau bach yma sydd yn rhoi diogelwch ac yn cadw ni, dwi'n nhw ddim yn dal ni pa mae'n rhywbeth mawr yn digwydd. Mae'n yw, mae'n egni naturiol. Mae'n yw problem yn codi, rhan fwy yr amser ni'n copio fe, ond tro yma, allan o fe, ping, ni'n syrthio i lawr. Ein optimistiaeth ni, mae hwnna'n mynd. Sense of humor, gall ni chwerthu na'r pethau wythau, ding, mae hwnna'n mynd. Ein emosiynau ni, sydd felly'n gallu bod yn robust, nawr dyn nhw ddim yn robust, o gwybod maen nhw dros bo man. Pleser mewn bywyd, mae'n mynd awydd i wneud pethau. Gwel pwrpas yn yn gwaith, mae'r gyd y pethau, mae'n nhw tynnu allan. Mae'n ddi gael cymdeithas gyda pobl i'r ill, mas a nhw. A chi'n teimlo bod chi'n mynd lawr a lawr. A dwi'n meddwl mae ddau peth yma fel ddau peth sy'n gallu dal chi. Pan chi'n mynd lawr er, chi wedi gwympo am yn yw jyrc. Dyletswydd ac ymddiried yn yr arglwydd. O ffrymwch a berthau cywir ac ymddiriedwch yn yr arglwydd. Pa mae pethau ar chwal, dyma dau beth sydd yn helpu dal chi. Gael ceisio eu sbonio nhw. Cyntau gyd dyletswydd. Yn yr adnod, o ffrymwch a berthau cywir. Hwn yn sal, wrth gwrs, o'r hen destament. Ac yn yr hen destament, roedd y crediniwr efo dylet swyddau arbennig. Sut mae e'n fyw, sut mae e'n addoli, sut mae fod byw yn y gymdeithas. A rhan o'r dylet swyddau yna oedd rhoi a berthau i ddiw. Roedd yna adegau arbennig yn y flwyddyn, pan oedd e fod wneud, ac rhyw achlysuron arbennig, pan oedd e fod mynd. Dyn i ddim eisiau mynd mewn i'r manylion hynny, jes diall y pwynt o'n a ddyletswydd arno fe ar y degau i dod ac a berthau at ddiw. Os ga i dod ar darlun i cyfnod y testament newydd, mae yna ddyletswydd arno ni fel Crisnogion. Mae yna dylet swyddau yng nghyn am perthynas efo diw, rhyw defosiynau y dylwn i'n neud. Mae yna dylet swydd yng nghyn am perthynas efo'n gilydd. Gorchmynion, deddfed yw, sut y dylwn i fyw, 
I fydd rhai iddyn nhw bod yn onest, bod yn gymydog da ac yn y blaen. Nawr, meddy Dafydd, offrymwch a berthau cywir. Chi'n gweld mae yna adegau yn yr hen destament. Esiampl yw pa maen nhw'n adeiladu'r uh, tabr necl neb yn cysegru'r deml, pa maen nhw'n dod â llu o aberthau i ddiw. Ac mae yn weithio yn rhoi yn rhifau, ac mae rhifau yn rhyfedd o sut, a thyn nhw'n gallu aberthau i gwmyd o anifeiliaid ac yn y blaen. Pan ydych chi'n teimlo i lawr? Dwi'n hoffi'r ffaith bod yn gwneud rhowch llawer o aberthau, offrymwch a berthau cywir. Pan ydych chi'n teimlo yn lawr? Mae llawer mwy bwysig bod chi'n rhoi a berthau cywir yn ydrach na llawer o a berthau. Yw disgrifio hynny. Pan ydych chi'n mynd i weddio? Dwi'n ddim yn mor bwysig bod chi'n gweddio am hir. Ond bod chi yn gweddio yn onest. Bod yr hyn ydych chi'n deud go iawn yn weddi a gwell un brawddeg onest ger bron diw sydd yn weddi. Na mynd trwy rhyw weddi hi lle ydych chi'n mynd golygu be ac does gynnwch chi ddim y calon. Pan ydych chi'n darllen y Beibl? Na fi'n gobeithio bod yna degau pan ydych chi'n astudio'r Beibl? A chi wrthi yn stydio chi'n ceisio dy gymod i fod darnau anodd ac yn y blaen i cofio pethau. Mae yna degau gallwch chi ddim wynebu hynny. Neu drwy chydig bach, rhyw adnodau mynd at y darnau hynny sydd ydych chi'n gyfarwydd yn nhw, sy'n hoff darnau efallai? Sy'n gynnwch chi ddim yn meddwl i ni pethau mwy. Y peth bwysig yw bod chi'n rhoi dyr aberthau cywir, nid gymynt. Beth dwi'n golygu felly pa mae pethau lawr bod chi'n dal i wneud eich dyletswydd? Gael i roi esiampl i chi. Er esiampl ydy Job. A dwi eisiau ddarllen o Job 127 ac adnodau 3 i 5 a mae hwn yn Yn rhywbeth sy'n gyffredinol yn wir gyda Job, ond dyma un rhai adnodau lle mae'n dod allan. Ni ynghanol dadl Job efo eu cysurwyr sy'n gweud i fod e'n bechadu'r ofnadwy, a mae e'n amddiffyn i hun. Job 27 at nod 3. Tra bydd anadl ynof ac ysbryd diw yn fy ffroenau, Ni chaiff y ngenau lefaru twyll, na am tafod ddweud celwydd. Pell y bo i mi ddweud eich bo chi'n iawn, ni chefnaf ar fy nghywirdeb hyd fy marw. Nawch chi'n sylwyd beth mae Job yn deud? Dwi ddim yn ei deud anwyredd. Dwi ddim yn ei troi o ddiwrth fy ffordd cywir o fyw. Dwi dal yn mynd i wneud e. Na'r cofiwch penbleth Job. Mae teimladau di gael ddiw dros bob man. Mae'n meddwl bod diw wedi troi yn ei erbyn e. Dwi ddim yn deall beth sy'n digwydd. Mae wedi colli i blant wedi marw, i cyfoeth wedi mynd i enw da, i iechyd. Mae'n teimlo bod pawb yn ei erbyn. A dwi ddim yn deall. Ond mae'n dal yn gweud... Mi'n gwybod bod celwydd yn anghywir a dwi ddim yn ei deud celwydd. Fi ni dal at fy nghywirdeb i. Mae hyn yn iawn a fel hyn dyrlwn i fyw felly fi dal mynd i wneud e. Nhw'n gweld hwnna peth mor diddorol. Mae mi'n ei cadw at i ddyletswydd. Er bod i galon a'i meddyliau fe dros bo man. Pam gafael yn eich dyletswydd chi. Gair o'i rhoi rhesymau i chi. Cyntau i gyd, achos bod chi'n gwybod beth sy'n iawn. Chi'n gweld jo bod e ddim yn deall beth oedd yn digwydd iddo fe. Pam bod diw wedi achosi'r holl pethau yma? Beth mae diw yn neud? 
Felly bo chi mewn sefyllfa chi meddwl pa mod yw di gosod fi fel hyn. Sut mae e'n arwain i fi? Be sy'n digwydd i fi? Dwi ddim yn gwybod a dwi'n gwrthgilio neu dwi jyst yn sawl. Dwi ddim yn gwybod beth yw beth. Chi'n dal yn gwybod bod celwydd yn anghywir a gweud y gwir yn gywir. Chi'n dal yn gwybod beth yw dyletswydd chi? Chi'n gweld os ddim rhaid chi di all bethau sy'n giriedig? Ma hwn yn amlwg, gnewch yr hyn dy chi'n gwybod. Gael o'i reswm arall i chi. Ach os dylai'r dyletswydd bod yn ail natur i chi. Yn yw, os eich chi'n ei tyfu fel Christian, dy chi'n ei ffurfio habits da. Mae gen i digon o habits drwg, ond yn ei ffurfio habits da. Yw'n so eich siampl, cwrdd efo pobl ddiw o sili sil. Habit da! Mae'r Covid mae'n dweud, sy'n gallai wneud. Mae'r byddwch chi wrthi. Yn edrych ar o we ac yn trio lymuno. Pas fe'n peth diaeth yn chi pyd o wneud. Ond mae'n habit da! Di chi'n ceisio darllen eich Bible pob dydd ac e gallwch chi ddim wneud gwmbyd a bydd oedd eich i o blan. Di chi'n agor ac yn darllen rhyw chydig. A chi'n ei rhywfaint o weddio a galw ar ddiw? Mae'n habit da! Mae'n ail natur i chi! Ne fi ddylai fe fod. Reswm arall i ddal ar dyletswydd yw nid bod e'n ail natur. Mae e'n natur cyntaf. Be dwi'n golygu? Pan mae rhywun yn dod yn gristion, un o'r pethau sy'n digwydd a dyma'r darlun sy'n gael ei wso, yw bod dyw yn sgwennu i gyfraith ar ein calon. Dyw'r gyfraith ddim ar llechen allan fyna nawr? Mae wedi cael ei gosod yn eich calon. Hynny yw, dych chi eisiau i fydd hai? Dych chi'n dymuno neud yr hyn sy'n dda? A pan dych chi'n methu, chi'n peti o bo chi yn methu a bo chi eisiau neud yr hyn sydd wrth fod natur, wrth fod calon dyw? Na, mae dal gan yn ei hen natur sydd yn hoffi pechu. Ond mae'n natur newydd hefyd. A mae'r hen natur ar ei ffordd i ddistryw, er mae'n strydlo, mae'r natur newydd yn tyfu tan bod e'n cymru drosodd yn llwyr yn y nefoedd. Felly pa mae pethau mynd ar chwal, a di chi ddim yn gwybod beth mae dyw yn neud, a chi ddim yn diall eich emosiynau, Daliwch i wneud eich dyletswydd chi. Daliwch i wneud eich dyletswydd chi. Be di chi'n gwybod sy'n gywir. Dyna'r peth cyntaf. Ond nid dyna gyd. Beth mi ddau'r adnod. O ffrymwch a berthau cywir, wneud eich dyletswydd, ac ymddiriedwch yn yr arglwydd. Ac wrth gwrs mae hwn mor bwysig. Chi'n gweld, mae dyletswydd o'r pethau di chi'n gwybod. Mae yna lot o pethau di chi ddim yn diall, ond gallwch chi ddal i ymddiried yn yw. Na, wedi yr ymddiried yna yn yw ddim yn ffôl. Dyw ddim yn afr esymol chi'n mynd o dwi yn diall, ond dwi'n ymddiried, bod pethau jyst yn gylybl. Dim hynny. Dyn ni ddim yn diall yr amgylch i adau, Dyn ni ddim yn diall yn union beth yw bwria diw yn y sefyllfa arbennig yma, ond rydyn ni yn diall pa fath un yw diw. Mae'r Christian wedi dod i nabod yr arglwydd Iesu Gris. Mae e'n nabod diw. Ac er dwi ddim yn diall yr amgylchiadau, mae'n gwybod pwy mae'n ymddiried ynddo yn y person yma. Felly, mae'r Christian yn ymddiried yn yw, er enghraifft, achos bod e'n gwybod bod diw yn sofran. Yn yw bod e'n holl a lliog. Iesu Grist, ar oedd yr atgyfodi, diwedd y mengi'r Matthew pa mae'n anfon y disgyblion allan i pregethu i'r holl byd, mae'n dweud hyn, rhoddwyd i mi bob awdurdod 
ar y ddeiar ac yn y nefoedd. Meddy fe, dwi'n rheoli popeth, dwi'n holl alliog, holl amgylchiadau eich bywyd. Un oedd ni'n ei darlle mlaen i rhywbeth fel y ffesiaid, ni'n gweld bod diw trwy rhaglyniaeth yn rheoli dros a trwy pob un dim sy'n digwydd. Fe sydd yn rheoli. Ac edrych ni'n mynd gwybod union beth mae e'n neud, ni'n gwybod, dyw ddim i dyn oed aderi yn y to yn syrthio i'r ddeiar. Heb law am bwriad dyw bod pob un gwallt eich pen wedi cyfri. Pam ddyn ni'n ymddiried yn niw? Achos dyn ni'n gwybod mae fe yw y dyw sofran, holl y lliog. Wedi ni'n ymddiried ynddo fe achos bod wedi rhoi addewidion i ni. Pam dyn ni'n credu addewidion dyw? Wel, un dyn ni wedi profi rai o nhw'n wir os yn ni wedi dod yn Gristnogion ac wedi cael y bywyd newydd yma. Ond y mwyad eich chi'n dod i nabod yr arglwydd Iesu Grist. Os gai o syfl un, gallai ddim credu bydd e'n twyllo fi. Mae'r person yma sydd wedi caru fi gymryd i farw ar y groes dros o fi, dwi'n credu fe, beth mae e'n deud. Ac felly, dyn ni'n cymryd addewidion dyw. Rhywbeth fel, yr hwn a ddechreuodd gwaith da ynoch bydd e'n cario mlaen y gwaith tan i'r oedd gael eu cyflawni ar ail y fodiad Crist. Ffesiau dyn adnod chwech. Dwi'n gofod am ddiheirio hi, dwi ddim yn dda yn dyfynnu adnodau air am air, ond lle roi yr ystyr i chi. Ym hob dim sy'n digwydd, y mae dyw yn gweithio er daioni i rai sy'n i gari ef sydd i galw yn ôl i pwrpas trwy popeth. Fe fe'n ei dwyth, 28. A mae'n mymlaen i gweud pwy yn gwahanna ni wrth cariad crist. Mae dim byd yn gallu wneud. Mae dyw gyda ni, nith a dawaf byth. Y bryd yn dweud 3 ar nod 5. Dyma jyst rai o'r addewidion. Dwi'n credu addewidion dyw. Lle ddim meddw bod e'n twyllo fi. Wedi nhw'n ymddiried ynddo fe? Achos bod e'n caru fi. Os nath i esi gris cari fi gymryd i farw drosso fi ar y groes, a byddai fi yn gadael fi nawr? Dwi'n hoffi'r adnod, ond i'n darllen y rwthnos yma. Ioan 26 a 27 lle mae esi gris yn gweud, na i ddim gweddio ar y tad drosso chi, oherwydd mae'r tad i hun yn eich cari chi. Mae diw y mab yn eich cari. Mae'r tad yn cari ni gymryd, Fel y roddodd e, oedd e'n bod o roi i fab i ddod yn ddyn ac i farw drosso ni ar y grais, ar y grais. Cariad ar ein gweitha ni. Yn yw mae'r rhyfeiniad yn dweud bod dyw di dangos i gariad a yn hyn bod e di tywad i gariad a nhw ni tra bod ni eto yn bech y diried. Nid achos bod ni dda, ond ar ein gweitha ni. Yn addiesu grist, marw drosso ni. Os gallai newid y darlun ychydig. Nid i bod sôn am y dringo i fyny, a bod gyda ni ein doed i o gelwch ni. Gwneud yn er bod popeth yn syrthio, dwi'n gwneud yn deletswydd, a dwi'n i ymddiried. Os gallai newid y darlun ychydig, nid yr ymddiried yw yn cryfder yn gafel ni yn niw ond mae gan ddiw i afel ynno ni. Fe sy'n gafel ynno ni. Ac achos bod e'n gafel ynno ni, ni'n saff. Os gai osod efo hyn, mae'r raff sydd yn dal ni, mae wedi clymu o amgylch y groes. Yr hwn yn athroi i fab i farw dros o ni ar y groes. Yr hwn biodd farw ar nhw ni ar y groes. Gall neb dwi ni allan nhw i ddwylo fe. Dros ddim unrhyw ffordd mae'n cwymp ni, mae'n i tynnu'r groes i lawr. 
y mae'n sefyll trwy tragwydd oldeb a dynnu di gael yn clymu wrtho fe a'n un ddiogel. Er pob trafferth. Hyd yn oed os ydych chi'n teimlo fe'n adeg am wanol ros yma, bod eich bywyd ysbrydol mewn ffriffol o ffrymwch a berthau cywir ac ymddiriedwch yn yr arglwydd. San Pedwar, Adnod Pip. Dyn ni ddyn ni ganu nawr yn emyn ola. Emyn sy'n sôn am problemau bywyd, a mae'r wanol pethau sy'n dal ni fel arfer yn syrthio i ffwrdd tan fod ni'n pwyso ar Iesu Grist i hun. O fy Iesu bendigedig. Ehm... Gai ddarllen y pennill olau chi. Pwyso'r bore ar fy'n heili. Yna peth da, cael cysig gan eich teulu. Colli reini y pnaw. Mae nhw wedi cael eu tynnu ffwrdd. Pwyso eilwaith ar gyfeillion. Hwythau'n colli yn fi yn iawn. Pwyso ar hawdd fyd. Wel, mae bywyd y braf. Hwn nhw'n siglo. Profi'n fi yn newid byd. O bywyd braf ddim yn parad i. Pwyso ar Iesu, dyma gryfder sydd yn dal y pwysa i gyd. Gan i wyddio. O ddiwynt ar, ni'n diolch bod ti'n nabod ni. Gallwn ni mynd trwy cyfnodau egniol a meddwl bod ni'n gwasanaethu ti. Na degau eraill, pan dyn ni'n teimlo bod ni'n syrthio ac yn wan. Gawn ni ofyn o dad, a fyddwn ni'n diall beth mae'r adnodau ma'n deud. Bod ni'n neud ein dyletswydd ni, er heb diall. Bo ni'n offrymu a berthau cywir, ond bo ni'n ymddiried yn yr arglwydd.
o ddiw ein tad, diolch am y cyngor, help â ni i wneud y pethau yma. Bydd yn agos i ni, dyn ni'n gweddio. Amen. Diolch yn fawr iawn am uh, ymuno gyda ni yn yr oedfa. Ni'n gobeithio bydd diw yn cwrdd efo chi ac yn mynd dithio chi wrth eich i wrando. Os eich eisiau fwy o wybodaeth, fi na sgrin yn dod i fyny sy'n dangos sut y gallwch chi y cysylltu gyda ni. Diolch yn fawr iawn.